Welcome to the Missing Taste. Now, I'm going to end. In the video series, Pathi Abina, DS the Future of Dindra, or Pudu video series. That's the future land of Uragam Yabdila, Yirkapodu, Yabdila technologies Marapodu, Yenana Talanama, Uragam Sandikapo, the Binsulte, Pala interesting Anna, Vishatada, in the video series, Lanama Pakaparam. In the Pathi Abina, Mudal episode. In the Ulakatala Kitta, the Tayambatan Jisadavi, the Tulundi, Tunur Sadavi, the Pet Pathi Abina, non Vijisaparanga, Ada, the Kari Saparanga, Permalanur Pathi Abina, Sadanama, Koli Kari, Artikari, Matikari, Panikari, Mean Kari, in the Marida, on the Namasabdo, Palanadilla Pathi Abina, Palapir, Palavagana, Vilangilla, Vatayadi, Karia, on the subject to Kanga, non Vija subject to Kanga, Abdi Pakambudu, Uru Tarapena Sulu the Bina, in the Mari on the Pala Vilangal, Dina, Nina on the Kari Kaga, Kola Padde, Abdindra, Putra Satavachi, Pala Ara Chala the Vande. In the Viranga on the Kola Man Amala Kari Urua Kamadima of Insulte, Palavagal Araj Pani, and the Mari Karium Urua Kirkranga, Adavadi, Sayakia, Kitta Data Pathi Abina in the Kari Vande, Kitta Data Ur Viranga Oda, Mami Samibirkumo, Ade Marida Yukum of Insulte, Amasolir Kranga, in the Fulla Pathi Abina, Ipodiki, Laboratory, Urua Kirkranga, Adavadi, Kitta Data Artificial Meat Mada. If you have a future lab, you can see the Korea Sapra Poram of Insulto. You can see the startup companies in the Pala Nadgala, in the Mariana, who meet the Tayarichi market. You can see the Rumbo way, Vegama, and the Poradikanga. So, you can see the Epidivande in the Mami Same Ilama, the Vilanga Ye, Kolama, and Amala meet Tayarik Murium. That's the technology. You can see the எப்படி இத வந்து மார்க்கெட் பண்ண போறாங்க அதுல இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டيز அதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சவாலஞ்ச் அப்படினு சொல்லிட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட 6 1/2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது 5 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2013 ஆவது வருஷம் நெதர்லாந்துல இருக்கிற மாஸ்டிச் யுனிவர்சிட்டி அப்படிங்கற ஒரு யுனிவர்சிட்டில வேலை செய்யற மார்க் போஸ்ட் அப்படிங்கற ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து லண்டன்ல நடந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு 버거 இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு இது வந்து ஒரு நான் வெஜ் 버거 பட் ஆனா வந்து எந்த ஒரு விலங்கோட மாமிசத்தையும் பயன்படுத்தாம செஞ்ச நான் வெஜ் 버거 அப்படினு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு எப்படி வந்து விலங்கோட மாமிசத்தை பயன்படுத்தாம ஒரு நான் வெஜ் 버거 அவர் செஞ்சார் அப்படினா அவர் வந்து நான் வெஜ் அதாவது ஒரு விலங்கோட மாமிசத்தை வந்து லெபாரட்டரி Uruaki, Adavachida, or one day burger sent Rare, and the conference last celebrate on the burger as after day. Nijama made the Vilongoda, Mamis at the Vachis and the Burger Marie Cup in Sulte, Solid Nanga. Um, but there is quite some intense taste. It's close to meat, it's not that juicy, but um, uh, the consistency is perfect. Um, in the Mari Vilangoda, Mami set the pine patama, Yepri when the non veg thyaric medium, Yepri when the non veg vechi, burger la or thyar chicare of dinna, other than the in vitro cell culture of dinra, or biological technique muluma, non veja or one the Urua Kirkare, laboratory la, in the in vitro cell culture of dinra, Yena Mariana or technique of Pinkitina, Sada Nama or Virinum Uruanum, Udana Tikinam, Manishne Uruanum of dinna, Pen or a Karmutu, An or a Vindanu, Renda Unusende, Rendeve Patina, Vara Vara cell. An order, Vindan Ursel, Pen order, Karmute Ursel, Rendeme Unus in the Ursel Lai, and the Ursel on the Palasella on the divide Ite Poi, Adu Kapram Pathing Abina, the one the Kondia Urua. In the Marisa, the Nama Yerka, Koran the Urua will have been to Pachitla, Nama on the Serka on the Koran the Uruakum, Ada, the test tube baby keep home, or Pen order Karmutim, An order Vindanum, Yedate, Tania on the laboratory, one to say the other congenital Varate, other Kapram Pen order Garba Pelvachin, Nama Koran the Petco. Idik Pathing Abina, in vitro fertilization of Binsulte, or Pair Solom, biological. Termla, so the Pakam Bodu, or Vilangoda cell, Vilangoda, Vadamba on the Varandi, in the Maripirinji, develop Ayi, Valarat Badilla, and the Vilangoda cell on the laboratory of Vadatam of Dina, in the in vitro cell culture of Dindra, or a technique Muramada, Namala, Valakamudium. So the Irkam Bodu, Epidivandi, in the Vilangoda Mamisata, cell culture technique Murama, laboratory of Uruakar de Dina, Narmala on the Namala Vadam Lab, Palla Selgalurkum, Yella Viran and Loda Vadamulio, Naria Selgalurkum. In the cell cell pathing of Dina, over a cell on the over and alone develop it. Multiply it up. That's why one cell, two cell, two cell, four cell, four cell, eight cell. In the Mari Vande, that's why unique. That's why it's step up. That's why some of the cell cell Vande set up. So, when you look at the cell cell Vande, water is there. The cell cell we are there. That's why the nutrition and oxygen are there. And the nutrition and oxygen are there. That's why we divide it up. 
சோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மள பல பேருமே வந்து விலங்கோட மாமிசம் சாப்பிடுறதுல விலங்கோட தசைகளை தான் வந்து அதிகப்படியா சாப்பிடுறோம் அதாவது விலங்கோட மசில் திசுவை தான் அதிகமா சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலங்கோட மசில் திசுவை நம்ம வந்து லெபாரட்டரியில உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த செல்கல்ச்சர் டெக்னிக் மூலமா உருவாக்குறாங்க அதாவது நம்மள பல பேருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலும்புகளை நிறைய விரும்பி சாப்பிட மாட்டோம் இந்த மசில் திசுவை தான் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த மசில் திசுவை எப்படி வந்து இவங்க லெபாரட்டரியில உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா சாதாரணமா வந்து விலங்கோட செல்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க வந்து ஒரு மாட்டோட கரிய உருவாக்கணும் லெபாரட்டரியில் அப்படின்னா அந்த மாட்டோட மசில் திஷுவை கொஞ்சம் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாட்டோட மசில் திஷுவை எடுத்துட்டு அந்த மசில் திஷுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய செல்கள் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய செல்கள் சேர்ந்தது தான் டிஷு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு மசில் செல்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு செல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் வந்து ஒன்று ரெண்டாகவும் ரெண்டு நாலாகவும் நாலு எட்டாகவும் இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டு செல்ஸாக வந்து உருவாகும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு வந்து நிறைய வளர்ற தன்மை இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய டிவைட் ஆகிற தன்மை இருக்கும் பிரிகிற தன்மை இருக்கும் ஸோ இந்த மசில் திஷுவில் இருக்கிற செல்ஸில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸை இவங்க வந்து பிரித்து எடுத்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நியூட்ரிஷனும் நிறைய வந்து சத்துக்களும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து செல்களாக வளரும் அதே மாதிரி நிறைய டிவைட் ஆகிட்டே போகும் ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய மசில் செல்ஸாக உருவாகும் இந்த மாதிரி நிறைய மசில் செல்கள் வந்து ஒரு கட்டத்தில் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா சில மசில் செல்கள் சேர்ந்து மசில் ஃபைபர்ஸாக உருவாகும் அதாவது கிட்டத்தட்ட கரியில் இருக்கிற நாறு மாதிரியாக உருவாகும் மசில் ஃபைபராக உருவாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய மசில் ஃபைபர்ஸாக உருவாகும் இந்த மசில் ஃபைபர்ஸை நம்ம வந்து மயோ டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மசில் செல்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி கரியாக உருவாக்கிட்டா கூட அந்த கரி பார்த்தீங்கன்னா ரியல் கரி மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் அதாவது அந்த மசிலோட டெக்ஸ்டர் இருக்காது நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்ம ஆட்டுக்கறியை போய் கடையில் வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து இவங்க வந்து ரியல் கரி மாதிரி இருக்கிறதுக்காக த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டான டெக்ஸ்டர்லாம் கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து கரியா உருவாக்குறதுக்கும் இவங்க வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம மாட்டோட கரி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து இந்த கரியும் இருக்கும் இந்த லெபாரட்டரியில் உருவாக்கின கரியும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய மசில் செல்களை வச்சு கரியா வந்து லெபாரட்டரியில் இவங்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா கூட எப்படி வந்து இது வந்து லெபாரட்டரியில் சாத்தியம் நார்மலாக வந்து அந்த செல்ஸ் எல்லாமே விலங்கோட உடம்புல தான் வந்து இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும் எப்படி வந்து இது லெபாரட்டரியில் சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து அனிமலோட பிளட் சீரமில் வந்து இந்த செல்ஸை வளர்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நாம் என்ன சொன்ன மாதிரி மாட்டுக்கறியை வந்து நம்ம லெபாரட்டரியில் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மாட்டோட திஷுவை எடுத்து அந்த மாட்டோட பிளட் சீரமில் வச்சு அந்த செல்களை வளர்ப்பாங்க இந்த பிளட் சீரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட்டை வந்து நம்ம உரைய வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பிளட்டை உரைய வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு லிக்யூட் இருக்கும் அந்த லிக்யூட தான் வந்து நம்ம சீரம் வளர்ப்பாங்க <laughs> நிறைய வந்து இந்த ஸ்லாட் ட்ரவுஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது நிறைய வந்து இந்த மாடுகளை வெட்டுற கறி கடைங்கள்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல அந்த மாடு ஒரு வேலை வந்து பிரெக்னெண்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த கண்ணுக்குட்டியிலிருந்து அந்த பிளட் சீரம் எடுத்துட்டு அதாவது அந்த கண்ணுக்குட்டியிலேருந்து பிளட் எடுத்துட்டு இந்த பிளட் சீரமை பிரித்து எடுத்து இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இந்த செல்களை வச்சு வளர்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பிளட் சீரமில் இருக்கிற நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸை அந்த வந்து செல்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வளரும் அந்த செல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த பிளட் சீரமில் இருக்கும்போது தான் வந்து ஒரு விலங்கோட உடம்பில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டில் வந்து அந்த செல்கள் வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு எட்டாக வந்து டெவலப் ஆகிட்டே போகும் கிட்டத்தட்ட அந்த செல்களுக்கு நம்ம வந்து ஏமாத்துற மாதிரியான ஒரு இதை தான் நம்ம தரோம் அதாவது அந்த செல்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட விலங்கோட உடம்புல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு திங்கிங்கில் அது வந்து டெவலப் ஆகிட்டே போகும் பட் இந்த செல்ஸ் எடுத்து அந்த பிளட் சீரமில் வச்சு வளர்க்குறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோ ரியாக்டர் அப்படின்ற ஒரு ரியாக்டருக்குள்ளார இந்த செல்ஸையும் இந்த பிளட் சீரியமும் வச்சு தான் வளர்ப்பாங்க இந்த பயோ ரியாக்டர் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு கண
கையை உருவாக்கணும் அப்படின் போது அந்த விலங்கோட மசில் திஷு எடுத்துட்டு அந்த திஷுவில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸை பிரித்து எடுத்து அதை வந்து பிளட் சீரமில் வச்சு அந்த ரெண்டுமே வந்து பயோ ரியாக்டர்களை வச்சு கரெக்டான நியூட்ரிஷன் சப்ளை எல்லாமே தந்தாங்க அப்படின்னா இந்த செல்கள் வந்து டெவலப் ஆகி கடைசியில் வந்து கரியாக உருவாகும் அதே மாதிரி கோழிக்கறி ஆட்டுக்கறி பன்னிக்கறி மீன் கறி இப்படி எந்த மாதிரியான விலங்கோட கரியை நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா கூட அதோட மசில் திஷுவும் அதோட பிளட் சீரம் வச்சுட்டு இவங்க வந்து லெபாரட்டரியில் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மசில் திஷுவோட சாம்பிளை வச்சுக்கிட்டு உதாரணத்துக்கு இந்த மாட்டுக்கறியோட மசில் திஷுவோட சாம்பிளை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால ஆயிரம் கிலோ வரைக்கும் மசில் திஷுவை டெவலப் பண்ண முடியும் அதாவது மாட்டுக்கறியை லெபாரட்டரியில் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு விலங்கு அப்படின்றது ஒரு விலங்கு கிடையாது அது வந்து பல விலங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு கோழி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோழி அப்படின்றது ஒரு கோழி கிடையாது அது வந்து பல ஆயிரம் கோழி அப்படின்றது தான் இவங்களோட வாதம் அதாவது அந்த கோழியில் பல ஆயிரக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு செல்ஸுமே வந்து இவங்க எடுத்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கோழியோட ரெக்க அதாவது ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு கோழியோட ரெக்கை எடுத்துட்டு அந்த கோழியோட ரெக்கையை வந்து கட் பண்ணி பிளட் சீரமில் வச்சுட்டு அதை வச்சும் இவங்க வந்து கோழிக்கறியாக உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு விலங்கு இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த விலங்கில் இருக்கிற ஹெல்த்தியான மசில் திஷுவை எடுத்துட்டு இந்த மசில் திஷுவை வந்து இவங்க வந்து லெபாரட்டரியில் வளர்த்து கரியாக உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பட் இதெல்லாம் ஓகே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து இப்போ கறி கிடைக்குது ஒரு சிக்கன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் கிடைக்க போனால் சிக்கன் கிடைக்குது மட்டன் கிடைக்க போனால் மட்டன் கிடைக்குது அதே மாதிரி பீஃப் கிடைக்குது மீன் கிடைக்குது இப்படி எல்லா வகையான கறிகளுமே நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி லெபாரட்டரியில் வளர்த்த ஒரு கரியை சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கு இவங்க வந்து பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து அனிமல் குரியாலிட்டி அதாவது பல விலங்குகளை வந்து வதைக்கப்பட்டு கொண்டு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதைய நிலைமைக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி மில்லியன் டன் அளவுக்கு கறி வந்து மக்கள் சாப்பிட்றாங்க அவ்வளோ கறி வந்து இந்த உலகத்துக்கு தேவைப்படுது இது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஐம்பது வருஷத்தில் நாலு மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் முப்பது வருஷத்தில் ரெண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நிலைமைக்கு ஒரு வருஷத்தில் நம்ம கறி சாப்பிட்றதுக்காகவே எண்பது பில்லியன் உயிரினங்களை நம்ம வந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னும் இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அனிமல் குரியாலிட்டியை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம லெபாரட்டரியில் அனிமல் செல்ஸை வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் அனிமல் குரியாலிட்டியை தடுக்க முடியும் அப்படின்றதும் இவங்களோட வாதமாக இருக்குது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா பொல்யூஷன் அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படுற பொல்யூஷன் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மிங் இந்த மாதிரி நம்ம ஆடு வளர்க்குறோம் கோழி வளர்க்குறோம் மாடு வளர்க்குறோம் எதெல்லாம் நம்ம கறிக்காக விவசாய முறையில் விலங்குகளை வளர்க்குறோமோ அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இந்த உலகத்துக்கு ஏற்படுற கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷனில் பதினாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எமிஷன் வந்து இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மிங்லேருந்து வர்றதா பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விவசாய நிலத்தில் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மிங்கே வந்து பயன்படுத்தப்படுது அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் தயாரிக்கப்படுற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதத்திலேருந்து எண்பது சதவீதம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உயிரினங்களுக்கு நோய் வராமல் அந்த உயிரினங்கள் வளர்றதுக்காகவே போடப்படுது அதே மாதிரி இந்த மீத்தேன் எமிஷனில் இந்த மாடு எருமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் ஏற்படுற மீத்தேன் எமிஷனில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு சதவீதம் மீத்தேன் எமிஷன் வந்து அதுங்க தான் வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பொல்யூஷனால் கிளைமேட் சேஞ்ச் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மிங்கும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்றதும் பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அடுத்ததான் மூணாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி விலங்கோட மாமிசத்தை நம்ம சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற நுண்கிருமிகளை பல பேர் வந்து ஒழுங்காக சமைக்காமல் அந்த நுண்கிருமிகளால் நோய் வாய்ப்பட்டு தாக்கப்பட்டு பல பேர் பாதிக்கப்படுறதாகவும் இவங்களோட வாதமாக இருக்கு ஸோ அதனால் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம லெபாரட்டரியில் கரியை உருவாக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த விதமான விலங்குகளையும் கொல்லவும் தேவையில்லை அதே மாதிரி எந்த விதமான பாக்டீரியாவால் நம்ம நோய் வாய்ப்படவும் தேவையில்லை அந்த மீட் வந்து ஒரு கிளீன் மீட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதும் இவங்களோட வாதமாக இருக்கு அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளீன் மீட் அப்படின்லாம் இன்வெட்ரோ மீட் அப்படின்லாம் கல்ச்சர்டு மீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பேர் வச்சுருக்காங்க ஸ்லாட்டர் ஃப்ரீ மீட் அப்படின
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த அனிமல் செல்லை எடுக்கணும் அந்த அனிமல் செல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற செல் வந்து பல செல்களாக டெவலப் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கெப்பாசிட்டியில் இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு செல்ஸை தான் நம்ம எடுக்கணும் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா மயோ சேட்டலைட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான சேட்டலைட் செல்ஸை நம்ம எடுத்து தான் டெவலப் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி இந்த சீரம் எடுக்கணும் அனிமல்லேருந்து அந்த அனிமல்லேருந்து நம்ம அந்த பிளட் சீரமை எடுக்கிறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அனிமல் வதைக்கிற மாதிரி தான் அதாவது அனிமல் குரலிட்டிக்கு சமமானது தான் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செல்களை வளர்க்குறதுக்கான நியூட்ரிஷன் வந்து வேற ஏதாவது தாவரத்திலேருந்து எடுக்க முடியுமா அப்படின்றதும் பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இந்த தாவரத்தோட பல விதைகள் அதாவது பல கொட்டைகள் இருக்கிற புரோட்டீன்ஸ் அதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் வச்சு இந்த செல்களை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதையும் இவங்க வந்து ஒரு பக்கம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சீரமுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வேற ஏதாவது நியூட்ரிஷன் உள்ள ஒரு மீடியமையும் நம்ம வந்து தயாரிக்கணும் ஸோ அதுக்கான முயற்சியிலும் இங்கே ஈடுபட்டு இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பயோ ரியாக்டர் இந்த பயோ ரியாக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பெரிய பெரிய பயோ ரியாக்டர் தேவை ஏன் அப்படின்னா இப்போதைக்கு உலகத்தில் அதிகபட்சமா இருபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் வால்யூம் உள்ள பயோ ரியாக்டர் தான் இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பயோ ரியாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான கரியை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்றாங்க இந்த தயாரிப்பாளர்கள் சொல்றாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பெரிய பெரிய பயோ ரியாக்டர் அதுக்கேத்த சூழ்நிலைகள் அதுக்கேத்த என்வாரன்மெண்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ள செட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்சஸ் இருக்கு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல நாடுகள் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் தரணும் இந்த மாதிரியான மீட்டை வந்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு ஸோ அதை வந்து எத்தனை நாடுகள் தரும் அப்படின்றது இன்னும் வரைக்குமே தெரில மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கன்சியூமர் அக்செப்டன்ஸ் அதாவது நம்மளை மாதிரி மக்கள் வந்து வாங்கணும் இந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரி மக்கள் வந்து அது கரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி நம்ம வாங்கலை அதை வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் மீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி புறக்கணிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான மீட்டை மார்க்கெட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது அண்ட் நாலாவது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மீட்டோட வேலை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த ப்ரொஃபஸர் தயாரித்த பர்கருக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் யூரோ நம்மளோட இந்திய மதிப்பில் இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ஏழு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த விலையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவங்க வந்து குறைக்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு கிலோ கரியை உருவாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது டாலர் வந்து செலவாகுது அப்படின்றதும் இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்திய மதிப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ கரிக்கு நாலு லட்சம் ரூபா நம்ம சாதாரணமாக போனோம் அப்படின்னா மட்டனே வந்து ஐநூறுரூபாலேருந்து எழுநூறுபாக்கு நமக்கு கிடைக்குது பட் இவ்வளோ விலை கொடுத்து இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கரியை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னும் போது ஃபியூச்சரில் இவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான லாபம் வரும் எப்படிலாம் இவங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு இவங்க பிளான் பண்ணி ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான கரியை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இவங்க வந்து நம்மளால் மார்க்கெட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே தீவிரமாக இவங்க வந்து இந்த கரியை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில குரூப் வந்து எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கிறாங்க முக்கியமாக யார் அப்படின்னா இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங் பண்ணுற விவசாயிகள் அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மீட் அப்படின்றது விலங்குலேருந்து வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் மீட் இவங்க வச்சுருக்கிறது வந்து மீட் கிடையாது அதுக்கு கிளீன் மீட் அப்படின்ற பேரும் வைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க லெபாரட்டியில் அதை உருவாக்குறாங்க ஸோ அதனால் அதுக்கு கிளீன் மீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வந்து இந்த உலகத்தில் பல பேர் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங்கை நம்பி இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து இந்த மாதிரி லெபாரட்டியில் ஃபேக்ட்ரியில் கரியை வந்து அந்த அனிமல் செல்லேருந்து தயாரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாமே பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்றதும் இந்த விவசாயிகளோட பாயிண்டாக இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மனுஷங்க வந்து காட்டில் விலங்க மாமிசத்துக்காக வேட்டையாடி சாப்பிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே மாமிசத்துக்காக விலங்க வளர்த்தோம் இந்த கோழி ஆடு மாடுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையில் வந்து இந்த கறிக்காகவே பல பேர் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக வளர்த்து விற்றாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோய்களை நமக்கு வந்து வந்துட்டு இருந்தது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆடும் வேணாம் கோழியும் வேணாம் மாடும் வேணாம் நாங்கள் வந்து லெபாரட்டிலே கரியை உருவாக்கி தரோம் அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபேக்ட்ரிலே கரியை உருவாக்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு
கறியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம வெஜிடேரியன் பீப்புளும் சாப்பிடலாம் அப்படின்றதும் இவங்களோட கருத்தாக இருக்கு அதை வந்து ஒரு வீகன் டயட் அப்படின்னு கூட இவங்க சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அனிமல் செல்ல இருந்து எடுத்து அனிமல் பிளட்டை வச்சு வளர்க்கப்படுறது கிடையாது நம்ம தாவரத்தில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதை ஒரு வீகன் டயட் அப்படின்னு கூட இவங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்ய போகுது இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருமா வராதா எந்த மாதிரியான இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மக்கள் மத்தியில் கிரியேட் பண்ண போகுது நல்லதை பண்ண போதா கெட்டதை பண்ண போதா மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான வரவேற்பு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் பட் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு குரூப் மார்க்கெட் பண்ணியே தீரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்லாம் வந்து ரொம்பவே யோசிக்காம எதாவதெல்லாம் நமக்கு விற்கிறாங்களோ எதாவதெல்லாம் வந்து நல்லதுன்னு வந்து சும்மா வாயில் போடா விடுறாங்களோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வாங்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து பல நோய்களை சம்பாதிச்சிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க இந்த அரசியல் அந்த அரசியலும் நம்ம பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயத்த நம்ம ரொம்பவே வந்து கிளீனாக பார்த்து வருந்து அது வந்து நல்லது அப்படின்னா நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் கெட்டது அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்போ வரப்போகுது எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கல்ச்சர் மீட்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் இந்த கல்ச்சர் மீட்டை பிரபலப்படுத்துறதுக்காகலாம் நான் இந்த வீடியோ பண்ணல சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகலாம் இந்த வீடியோ பண்ணல ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் ஃபேக்ஸ் வீடியோஸ் அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் வரப்போது அப்படின்ற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நாங்கள் சந்திக்கிறேன் அண்டி தன் பாய் ஃப்ரம் டம்மி சயின்டிஸ்ட்